。好，我们还有另外一个影片吧。另外，另外一个也都很短了、啊。好，你看旁边的阿贝这样下去泡澡，这只狗狗还会游泳，它一定常在那里练身体。这里就是乌来温泉区，也就是我们的呃呃我们的取水口附近。好，谢谢。好，请开灯。所以哦。我们在这个现场采样，哎，因为我们应该放我们采样的影片，我们有拍，对不对？<咳>我们现场在这边采样，但是我们的采样当然是不标准的。可是我们就很简单的在取水口采样，那送到了呃我的选区旁边的大同环境检验室做一些初步的做一些测测试哦，花了一点钱。那么结果，当然了，它还没有过滤哦，所以它的大肠杆菌群啊、呃、是高达了一点九万。但是，一般的核穿水质标准，在地面水体的大肠杆菌群，其实在丙级哦，也是应该要一万以下，啊，应该要一万以下。但是我们检测了之后，结果发现，这是我们送去检测的，啊，那么发现它的大肠转杆菌群过高，其他的核穿含氧量等等啊，数值还都安全，还都可以。所以，我们查了这些东西之后，现在希望我们今天来到现场是水质科长。十五康，呃，史科长以及净水科长薛志宏，薛科长，我们要请两位科长告诉我们，第一个，我能不能要求，我要要求对于所有的水源，还有进出出来的水，全部都做环境荷尔蒙的测试，测试里面含了多少的化学药剂，含了多少的呃所有的东西，那么环境荷尔蒙的测试是怎么样？那我也要请教两位科长，这些的化学药剂，我们为什么一年？去年要采买一亿七千多万的化学药剂，那么今年也要采购哦。今年是采购到高达是哦，九三年是高达九千六百四十六万，而今年呢也高达了，今年的采购是三百三千五百零二万。这些的药剂长期我们每天喝水，喝到最后哦会怎么样呢？我要请科长帮我们解答。那现在先请哪一位科长？石科长。我首先我要非常感谢检议员哦，把那个水源维护的话题带到这里来哦，因为在一个公民社会，真的是大家关心水源的话，水质才会好，所以我至上非常高的敬意，谢谢大家。那呃，刚刚大家关心的就是环境荷尔蒙，这是最热门的水质话题哦。那我们水处也非常重视，今年开始我们有委托正修啊检验这个项目哦。那呃，我们各进水厂清水的检验结果呢，环境荷尔蒙都是那个人机分都是检测不出来的哈。那双酚 A 的话，检测出来的值呢，也比那个未来啊建议定的水质标准还要低百万百万倍，也就是百万分之一的量这么低啊。所以呃，水质目前的安全是可以值得大家放心的。那再来就是刚刚议员建议我们不要只针针对清水来做检验。希望我们对各源水也来做检验，我们会采纳这个建议。哎，我们以后会对源水也来做这个环境荷尔蒙的检验，让大家安心。好，科长，你说明一下，因为九呃，我查到九十八年的净水厂的，九十八年净水厂的环境荷尔分析哦，说我们其他的公馆净水厂、双溪还有长溪呢。他们的值都偏低，可是呢，在直潭，它的双酚 A 是到达了零点零零八二四，相对是高。啊，侦测极限也是零点零零三四，所以它呃其实是相对非常高。那么这跟我我们质疑的就是当地的水是直接排出来有没有关系？而且这样子大量的洗澡水进去到直潭净水厂，我们自来水处的人难道不会担心吗？大家想的不会恶心吗？呃、嗯，其实上一次这个是环保署委外检验的检测出来的值哦，最高的这个公管清水，其实它也只比检测极限不到检测极限三倍的量了哦。在我们环境检验来讲，这样子是一个，就是还可以算是哎可可靠的一个数据，还可以算哎，不然的话就叫 N D 了，就测不出来。那这是清水，对对对，对过滤完了。OK， 那即使以这个最高的值来讲的话，它其实比世界上现在唯一定这个标准的只有日本。我们这个最高的值比日本的水质标准，饮用水水质标准还是只有它的五分之一不到。
所以各位可以放心，哎，因为谁不知道你通常定的是非常严苛。那科长再讲一下，那什么是呃，就是什么叫双分 A， 什么叫呃人积分？人积分对。OK。如果双分 A 过高的话，是九会怎么样 ？OK。其实双分 A 哦，它是非常普遍用的环氧数值的材料跟一些数标的材料哦。那呃，欧盟，欧盟它有它。就是非常关心饮饮食安全的，所以他当时有定说，呃，包装的食品，你试出来的化学物质的双酚类不可以超过，你每公斤体重不可以超过三毫克，所以他这个是针对食品，他就表示说，其实我们在日常生活中，包括你的包装食品，都很可能有这个东西，因为它的确是使用在非常多的包装材料跟塑胶材料里面，那呃。所以，我们国家的饮用水水质也非常关心。环保署委托学者正在做一个研究，就考量是未来要把这个定在水质标准里面。那学者参考了世界各国的一些数据、科学数据跟水质的数据，然后建议未来是定每毫就是每公升十点五毫克这样的水质标准。那我们现在。呃，清水检测出来的数据，就是比这个未来建议的水质标准的限值，只有它的百万分之一，所以目前的水质是非常安全的。哎，请各位放心。建议的超过标准是对人体卫生的影响。哎，它其实以这样的标准来讲的话，有说如果超过标准。哦，它它它是环境风猛，就是会让让那个。主要其实是对生态造成的影响更大啊。那对人体的话，哎，就是让你的这个就是有女性荷尔蒙这种作用。哎，那个有关于刚刚议员有提到，就是说水源这个部分哈。那其实这个问题我们也很重视了哈，在这个实验室也相当的重视哈。那我们现在目前做法就是从九十五年开始，我们有做一个所谓的分流巡查的哈。那所谓分流就是说，这种温泉餐饮业者哈，他们的生活废污水哈，像刚议员讲的洗澡的，这叫生活废水哈，它大大小便的这种生活废水哈，要跟我们刚刚看到那个温泉的那个废水要整个分流哈，也就是说在它出它的这个这个店。之前，好、哦，他要做分流。那因为那个台北科大那个有一个教授，他有做过研究哈、哦，就是说温泉废水的这个影响，其实对水源污染是有一点点污染，但是相对于这个生活废物水的污染相当的小，好、哦，所以我们现在先做的是这样的一个动作。那后续的这个这个分流过后的这个温泉废水，好、哦，我想这个台北县政府应该要依据。水污染防治法来做一个查后续的一个管制哈。现在已经几家了，因为我们这几年来巡查哦，也只巡查了呃三十家出来嘛。没有没有，我们现在总共巡查五十二家。五十二家里面，它总共有它总共有六十九家的业者哈。我们现在巡查五十二家，那其中有四十八家，它都有纳入所谓的污水公共的污水下水道，也就是四家哈，四家我们还在持续在复查。之中，那刚刚流出来的都是,是那是温泉水，那是温泉水，就是泡汤啦。对，就是泡汤、就是、水下去了。是是。然后大便水有的，大便水不会，有四家没有。对，有四家没有，有四家有有排放的可能啦。嗯，四家没有通过大便水的，可是温泉水、泡汤的，我们洗过澡的水，并不在这个范围内。对對,对。现在，我们现在北投的温泉水是通过的是直接排入。北投也是吗？对，是啊，是啊，但是它不在，它不知道，那不在水源区的。我觉得在水源区这样子，恐怕还是比较不足。对，那现在这个部分哈，因为因为我们在这处，因为我们是取水用水单位嘛，我们一再的要求哈。那水源局这边，他现在目前在委外做研究，也就是将来他希望把所有把这些废水的这些这些全部纳管哈，然后排在我们的清潭堰取水口的下游。哎，他希望专管排放，什么时候才可以全部拉管？他现在还在规划中啊，因为经建会行政行行政院经建会的预算有通过了，但是他们现在还在委外研究中。目前的进度是这样。那我还有一个问题，就是我们的取水口是不是可不可以以我们的取水管，我们就不要在这一个人家洗过澡的地方来取水啊？我们把它往上挪、啊。这个是比较，这个是比较大的问题啊，就是说整个不管是工程上或者水量上都有，对水权上都有很大的影响，这个可能知识比较比较大一点，对对。那那另外刚不好意思，我再补充一下，就是刚刚议员有提到说水处理药品这个部分哈、哦，那其实其实我们这几年的水处理药品并没有增，并用量并没有增加，一亿多哎。
。对，它是单价的问题。对，因为光九十八年哈，我们现在用的药，我们现在用的那个混凝剂的那个药品的单价哈，就是就是九十七年的百分之七十多，百分之七十。因为九十八年刚好物价物价飞涨的那个时候，我们买了整批的这个药品。好，最主要是单价的问题。那整个整个我们就消毒剂来讲，因为消毒剂。跟这个水源污染比较比较相关哈，几乎没有什么样的变动，历年来几乎没有什么样的变动，所以目前的盐水的水质状况是还在 OK 的状况。所以我们的药品化学药品是来自韩国吗？